സഹ്യപർവ്വതമില്ലെങ്കിൽ കേരളമില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടിനു പകരം ഒരു മരുഭൂമിയായി തീർന്നേന് എന്നാൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് പലർക്കും പല ധാരണകളാണ് ഉള്ളത് അത് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒത്തന്റിക് സയൻസിന്റെ അറുപത്തിരണ്ടാം വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പശ്ചിമഘട്ടം രൂപം കൊണ്ടതെങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം പ്രായം കൊണ്ട് കൈലാസം സഹ്യനെ വണങ്ങണം ഇത് മനസ്സിലാക്കാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ താഴോട്ട് പോയാൽ ഉരുകിയൊലിക്കുന്ന മാഗ്മയാണ് ഉള്ളത് ഇതിനെ അസ്തനോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിനു മുകളിൽ പൊന്തിക്കിടക്കുന്നതാണ് ഭൂവൽക്കം അഥവാ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഈ മാഗ്മ ഒരിക്കലും സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നില്ല ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതനുസരിച്ച് മുകളിലെ ഭൂവൽക്കവും വളരെ പതുക്കെ ചലിക്കുന്നുണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഇത്രയും പതുക്കെയാണ് ഇത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ വൻകരകളും പാൻജിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വൻകരയായിരുന്നു ഇത് ആദ്യം ലൗറേഷ്യ എന്നും ഗോഡ്വാന ലാൻഡ് എന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ഗോഡ്വാനയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പതുക്കെ കിഴക്ക് വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭൂഖണ്ഡം നീങ്ങി പിന്നീടത് ഏഷ്യൻ വൻകരയിൽ വന്ന് ചേരുന്നു ഇതിന് പത്ത് കോടി വർഷമെടുത്തു പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഉദ്ഭവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം പന്ത്രണ്ട് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇപ്പോഴത്തെ റീയൂണിയൻ ദ്വീപ് അഗ്നിപർവ്വത മേഖലയായിരുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ഭൂഖണ്ഡം എത്തിയപ്പോൾ കിഴക്കോട്ട് ചെരിഞ്ഞ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം ഉയർന്നു വന്നു ഉയർന്നു വന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം അതായത് അതിനെ നാം ലൈൻ ഓഫ് വീക്ക്നെസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് പതിയെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നീങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി ഇതിനെ ഫോൾട്ടിങ് എന്നാണ് നാം വിളിക്കുന്നത് കാലക്രമേണ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലായിരുന്ന പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗവും മെല്ലെ ഉയർന്നു വരികയും പടിഞ്ഞാറൻ തീരം അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകിയിരുന്ന പല നദികളും ദിശ മാറി കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകി തുടങ്ങി പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിനു ശേഷം ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയുടെ ഉത്ഭവമുണ്ടായി ആറര കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് ഉരുകിയൊലിക്കുന്ന മാഗ്മ ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം വ്യാപിച്ചു ഇരുപത് ലക്ഷം വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം ഈ ലാവാ വിന്യാസം ഉണ്ടായി ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതികഠിനമായ ചൂടുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജീവജാലങ്ങളും നശിച്ചു എന്നാൽ അപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യാശയുടെ തുരുത്തായി ഈ പശ്ചിമഘട്ടം അത്രയും ഉയരത്തിലേക്ക് ലാവയ്ക്ക് എത്താനായില്ല അവിടെ നിന്ന് ജൈവലോകം വീണ്ടും പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു പശ്ചിമഘട്ടം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പർവ്വത നിരയല്ല മറിച്ച് ഉയർത്തപ്പെട്ട പീഠഭൂമിയുടെ അറ്റമാണ് ഇരുന്നൂറ് കോടി പഴക്കമുള്ള പാറകൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കാണാം നീലഗിരി മലനിരകൾ ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ടെക്ടോണിക് ബലത്താൽ സജീവമായതിനാൽ ചെങ്കുത്തായ പാറകളും താഴ്വാരങ്ങളും ഇപ്പോഴും അവിടെ പതിയെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് തുടർച്ചയില്ലാതെ പോകുന്നത് പാലക്കാട് ചുരത്തിൽ മാത്രമാണ് ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വീതി ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ ഭൂകമ്പ സാധ്യതകൾ എന്ന കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ തന്നെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം അയ്യായിരത്തിലധികം പുഷ്പിക്കുന്ന ചെടിവർഗങ്ങൾ അഞ്ഞൂറിൽ പരം പക്ഷികൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിവർഗങ്ങൾ 
ഇവയെല്ലാം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് വരെ സെന്റിമീറ്റർ മഴ ഇവിടെ ലഭിക്കാറുണ്ട് നദികളിലെ ജലം വഴി ഇന്ത്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം പ്രദേശത്തെയാണ് ഇത് ഫലഭൂഷ്ടമാക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മഴയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം പശ്ചിമഘട്ടമാണ് ജലവൈദ്യുതിയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭൂഖണ്ഡം വടക്കോട്ട് തീങ്ങി ഏഷ്യൻ വൻകരയിൽ ഇടിച്ചാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ യാത്രയ്ക്ക് പത്ത് കോടി വർഷമെടുത്തു യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പശ്ചിമഘട്ടവും ഉണ്ടായി അതായത് നാലഞ്ച് കോടി വർഷം പ്രായമുള്ള കൈലാസം അതായത് ഹിമാലയം ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് കോടി വർഷം പ്രായമുള്ള നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തെയാണ് അഥവാ സഹ്യ പർവ്വതത്തെയാണ് അതായത് ഹിമാലയം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പശ്ചിമഘട്ടം മുതുമുത്തച്ഛനാണ് നന്ദി